Moradores de vários bairros de Ribeirão das Neves, na região metropolitana da capital, fecharam os dois sentidos da BR-040 para protestar. O motivo é a falta de abastecimento de água. Gente, um absurdo. Segundo eles, algumas casas, está faltando água há duas semanas. Quem é que vive sem água? Você pode viver sem eletricidade, você dá um jeito, mas sem água não se vive. Vamos ver, né? O que, que a própria prefeitura vai falar e quero ver o que, que a Copasa vai falar também. Vamos lá ver. As duas pistas da BR-040 foram fechadas logo cedo. Moradores de pelo menos sete bairros de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, levaram cartazes para a rodovia e atearam fogo em pneus. De dentro dos carros, motoristas registraram o trânsito completamente parado. Tudo parado, BR-040, manifestação. Os manifestantes reclamam da falta d'água na região. Algumas pessoas estão sem abastecimento há quase 15 dias. Tem criança passando sede dentro de casa porque não tem água. Isso é um descaso total. Há cinco dias, Sônia não consegue dar banho nas crianças. Não tem nenhuma gota d'água para beber. Está aqui, ó, meus bisnetos. Sem tomar banho, porque não tem água. Tem cinco dias que nós não temos uma gota d'água. A situação é desesperadora para várias famílias. Ontem eu não tive um copo de água para dar meus meninos para beber. Isso é um absurdo. É um descaso total. A gente liga lá, ah, mas cinco horas vai chegar, mas nunca chega. Se chega, chega pingando, não sobe nem para caixa. Não dá tempo de você encher um balde, não dá tempo de você encher uma garrafa, não dá tempo de fazer nada. Segundo os moradores, a Copasa não abastece as partes mais altas e por isso falta água nos bairros San Genaro, Metropolitano, Fazenda Castro e Vale da Prata, entre outros. Vários bairros sem água, quando chega só um pouquinho e vai embora logo em seguida, a Copasa está deixando a desejar, a população já não aguenta mais. O último recurso que tivemos foi vir para a BR protestar. O protesto mobilizou a Polícia Rodoviária Federal e foi necessário o apoio da PM. Os policiais até tentaram negociar, mas os moradores se recusaram a sair. A manifestação durou pouco mais de três horas e a pista só foi liberada depois que um representante da Copasa veio até aqui e prometeu para os moradores da região que o abastecimento de água seria normalizado. O compromisso nosso, que hoje até meio dia chega água para todo mundo, é claro que algumas regiões vão ficar com reflexo, né? A água não é igual a energia elétrica, ela tem um certo tempo de abastecimento, né, de reflexo. Então hoje até meio dia as manobras serão realizadas, as partes mais altas vão ter água e nós vamos continuar monitorando o sistema. O representante da Copasa explicou por que alguns bairros sofrem com a falta de água. Tem algumas regiões que estão mais sofridas realmente com o abastecimento, né? Está sendo prejudicado, de fato, né? Pela elevada temperatura dos últimos dias e isso tem de dificultado o transporte da água para algumas residências, né? A gente está fazendo manobra, está fazendo investimentos, né? Para levar água para todos, mas a gente ainda precisa de ter um tempo para poder resolver de forma definitiva, que são as obras de investimento que nós estamos preparando já para fazer. Se Deus quiser, esse ano ainda vai ter início às obras e terminar né, no mais tardar, em uns quatro meses, resolvemos esse problema de forma definitiva na região toda. Depois que os manifestantes desocuparam a rodovia, a pista foi lavada por funcionários da concessionária que administra a BR-040 e o trânsito liberado nos dois sentidos. Se caso não normalizar, vamos tomar outras atitudes, porém mais drásticas. Porque chega, todo mundo paga a conta e está sendo mal atendido por essa empresa. Entendeu? Eles têm que ter mais compromisso com a população, porque sem água não vivemos.